Nesta noite, nesta noite nós estamos vindo ao vivo até vocês do nosso quartel general em Nairobi aqui e este programa poderoso nesta noite estamos apresentando a Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho que aconteceu em Maputo, Moçambique e nós vemos muito claramente naquela mensagem que o Senhor veio em termos muito claros para despertar a igreja para repreender a complacência que você vê como está se definindo a vida cristã hoje. Você vê que em um ponto, aquela conferência, ela apresenta 1 Coríntios 4, versículo 8, onde a Bíblia diz, vocês já têm tudo o que querem, vocês já se tornaram ricos, vocês já começaram a reinar e sem nós. Oh, quanto eu desejaria que vocês realmente já tivessem começado a vender, a reinar, para que nós também pudéssemos reinar com vocês. O Senhor vem para trazer esta forte repreensão, esta é uma das repreensões mais fortes da Bíblia, e o Senhor usa esta escritura para criar um despertamento, para despertar a igreja deste dia presente, para enfatizar para a igreja os perigos da complacência, os perigos do conforto que você vê, os cristãos deste tempo presente que eles adotaram em suas vidas. Nós sabemos muito bem que o Messias está vindo e que desta vez o Senhor espera que a igreja esteja correndo contra o relógio para alcançar as almas perdidas e também a igreja de Cristo nesta hora deve estar aperfeiçoando e purificando as suas vestes de justiça para que quando aquele dia chegar, porque a Bíblia Jesus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, para que quando aquele dia chegar o dia do arrebatamento da igreja, vocês sejam achados prontos. Povo abençoado comigo aqui hoje, há uma comitiva de arcebispos, do abençoado arcebispo, juntamente com o clero sênior do ministério, o clero sênior na nação, que são parte desta delegação que estão hoje aqui no quartel general. Então, a mensagem que vem até vocês de Maputo, Moçambique, você vê que em um ponto o Senhor está perguntando, você realmente conhece o Cristo Jesus que está vindo? Você conhece Cristo Jesus, o Messias, pelo qual você está esperando? Vocês veem muito bem que quando olhamos a vida do cristão nesta era muito moderna, você descobre que eles estão vivendo uma vida cristã complacente. Eles estão vivendo como se não se preocupe, Jesus vai entender. E neste você, Jesus vai entender, você vê claramente uma falta de entendimento do Messias quando ele vier. Então, em Maputo, Moçambique, o Senhor fala com a igreja de uma forma muito poderosa, dizendo para eles que se eles tivessem sabido que desta vez o Messias está vindo como juiz, ele está vindo para, juir o para julgar o pecado. Hoje, quando você olha os cristãos, você vê que eles estão vivendo como se não estivessem cientes de que quando o Messias vier, ele está vindo para julgar o pecado. Caso contrário, evitaria o pecado e teria zero tolerância ao pecado. É por isso que esta mensagem de Maputo, Moçambique, é um despertamento muito poderoso para esta geração, para este corpo de, grupo de, de Cristo deste tempo presente. E eu dou lá uma visão, uma visão quando o Senhor, o Messias, aparece para mim no céu, e você vê que naquela visão o que é ressaltado é a identidade da cruz, o buraco dos pregos no Senhor, e as consequências do pecado. Isaías 63, que eu li em Maputo, Moçambique, ele diz, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com as suas vestes tingidas de, de vermelho? Quem é este? vestido em um manto de esplendor que avança a passos largos da grandeza da sua força em outras forças, em outras palavras, avançando na força e no poder da sua vitória sou eu que falo em vitória poderoso para salvar em outras palavras, sou eu o Messias, e no versículo 2 ele diz, por que tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa as uvas do lagar 
Sozinho pisei as uvas no lagar e das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisei na minha ira e os pisoteei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração. Então o povo abençoado do Senhor realmente saiu para fazer uma pergunta. Esta geração realmente está ciente de que o Jesus que apareceu na manjedoura e foi e discutiu com os fariseus em uma base diária. Aquele que diz que quando alguém te bate numa face, você dá a outra. O Jesus, que perpetuamente estava em contestação com os saduceus, desta vez quando ele está vindo para a igreja, ele vem como juiz, ele vem com pompa e circunstância como um rei triunfante. E é por isso que você vê muito claramente, a Bíblia vem muito claramente para dizer que o mesmo Jesus que te ama, trouxe a graça e morreu por você, agora ele vai voltar, quando ele vier para levar a igreja, no momento quando ele leva a igreja, ele já começa a julgar o mundo, é por isso que a Bíblia estabelece a linha do tempo profético de Deus, ele colocou a dispensação da ira, a dispensação da tribulação porque se esta geração soubesse que a dispensação da tribulação vem logo em seguida ao arrebatamento da igreja quando o arrebatamento acontece então a igreja, então a terra é mergulhada na tribulação e na grande tribulação aqueles que não apartaram-se do pecado então eu quero começar, povo abençoado vou levá-los diretamente ao culto principal em Maputo, Moçambique mas eu quero repetir e reiterar novamente porque você vê que o Senhor está falando claramente para a igreja que a hora do arrependimento e apartar-se do pecado é agora e o Senhor está dizendo que a salvação da graça sem santidade é outra religião ele está dizendo que se você retirar a santidade de Deus da graça de Deus que foi dispensada por Cristo Jesus para a humanidade então você vai ter uma religião totalmente diferente, é outra religião e você não tem mais a salvação de Cristo é por isso que esta geração está realmente em um lugar onde eles precisam precisam deste despertamento para dizer para eles que o padrão da salvação cristã que você deve viver é a justiça do Senhor que ele traz para os crentes, a graça do Deus Todo-Poderoso a graça de Deus é que a santidade que a graça de Deus dá para a vida cristã então sem demorar mais tempo vamos diretamente para o culto principal em Maputo, Moçambique muito obrigado Todarabá Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta A grande partida da poderosa missão do Senhor a Maputo, Moçambique O mensageiro que prepara o caminho do Senhor Está a caminho de uma missão Para preparar o caminho do Senhor na nação de Moçambique Eis que eu envio meu mensageiro adiante de ti, para preparar o caminho do Senhor, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esta geração está vivendo o cumprimento de profecia bíblica. Maputo, Moçambique. Vejam, eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O mensageiro do rei dos reis. O mensageiro que trouxe o convite para as bodas do Cordeiro de Deus. E veio para preparar as vestes da igreja e preparar um povo santo para o arrebatamento da igreja. Ele é recebido com honra, porque ele é o mensageiro do rei.
E na sua chegada, os dois poderosos profetas do Senhor foram recebidos pelas duas aleijadas que levantaram e andaram em Moçambique com o um único decreto dos mais poderosos profetas do Senhor. E a Polícia Especial, a unidade da Polícia Especial foi designada, uma unidade foi designada para os mais poderosos profetas do Senhor. E o presidente da comunhão de pastores, juntamente com os líderes sêniores da igreja, receberam os dois mais poderosos profetas do Senhor em Moçambique. Bem-aventurada é a nação que recebe com honra os mensageiros do rei. Os mensageiros do Senhor dos Senhores. A chegada dos dois profetas do Senhor foi coberta ao vivo pela TV Nacional em Moçambique. Décima segunda Conferência Internacional de Pastores e Ministros do Evangelho. Maputo, Moçambique, 28 de julho de 2022. Apresentando... A Glorificação da Igreja. O mensageiro da glorificação. Primeiras Coríntios, capítulo 4. From verses 3 on. Do versículo 3 adiante. If you can read with us, he says. Se podemos ler aqui, aqui diz. I care very little if I am judged by you. Pouco me importa ser julgado por vocês. Or very little if I'm judged by you or by any human court. Ou por qualquer tribunal humano. Indeed, I do not even judge myself. De facto, nem eu julgo a mim mesmo. My conscience is clear. Embora eu nada minha consciência me acuse. But that does not make me innocent. Nem por isso justifico a mim mesmo. It is the Lord who judges me. O Senhor é quem me julga. Therefore, judge nothing before the appointed time. Portanto, não julgue nada antes da hora de vida. Wait until the Lord comes. Espere até que o Senhor venha. He will bring to light. Ele trará a luz. What is hidden? O que está oculto nas trevas. And he will expose the motives of the heart. E manifestará as intenções dos corações. At that time, each will receive their praise from God. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. That time is talking about the bima seat of Christ up there. Ali está a fa falar da cidade de Cristo em cima aí. The judgment seat of Christ. O, a, a, o trono da justiça de Cristo. Now, brothers and sisters. Agora, irmãos e irmãs. I've applied these things to myself. Eu apliquei essas coisas a mim mesmo. And Apollos for your benefit. E ao vosso benefício. So that you may learn from us the meaning of the saying. Para que possam aprender de nós o que significa. Do not go beyond what is written. Não ultrapasse o que está escrito. And he says, verse 8. E assim diz no versículo 8. You already have all what you want. Você já tem tudo o que querem. Already you have become rich. Já se tornaram ricos. He goes on to say. Continua a dizer. You have begun to reign. Você já começaram a reinar. And that without us. E isto sem nós. How I wish that you really had begun to reign. Como eu gostaria que realmente vocês tivessem já começado a reinar. 
that we too may reign with you. Que nós também podemos reinar com vocês. A very serious case against the church. Um caso muito sério levantado aqui contra a igreja. The complacency in the house of the Lord. A complacência na casa do Senhor. That is all the Lord spoke about this morning. É tudo que o Senhor falou aqui esta manhã. And now, e agora, I want to handle the event that surrounds the glorification of the saints. Eu quero agora tratar dos eventos que rodeiam a glorificação dos santos. We saw, nós vimos that the glorification of the church can only happen at the return of the Christ. Que a glorificação da igreja pode somente acontecer no dia da volta do Senhor Jesus. So tonight, oh, esta tarde, I want to handle the coming of the Messiah. Eu quero agora falar da vinda do Messias. Because he said, porque ele disse, Tell, go tell them. Go tell Vai these people. Diz -lhes. Vai diz -lhes. That when the rapture takes place, que quando o arrebatamento tomar lugar, they will be glorified. Eles serão glorificados. They will have glorious bodies like mine. Eles terão corpos glorificados como o meu. They will share in the glory of God. Eles vão partilhar na glória de Deus. That glorification, esta glorificação, does not happen until the rapture, until the Messiah comes. Não acontece até o arrebatamento, até que o Messias venha. The most important event that the church is waiting for right now. O evento mais importante que a igreja está à espera agora. In the prophetic calendar of God, no calendário profético de Deus, is the return of the Messiah. No dia da volta do Messias, is the snatching of the bride. No dia do arrebatar da, da noiva. And there are some very important aspects about that coming. E há aspectos muito importantes acerca desta vinda that you need to know. Que você precisa saber. So tonight, esta noite, we are going also to look at the imminency of the return of Christ that is spoken in that vision. Vamos olhar também sobre a iminência da vinda de Cristo que é falado nesta visão. He said, "You are already rich and full." Ele está dizendo, vocês já são ricos e cheios. That if you look at the condition of the church in the world, in Maputo, in Mozambique. Mas quando você olhar na condição da igreja no mundo, em Maputo e em Moçambique. They behave as though they have arrived. Eles se comportam como se já tivessem chegado. There is no anxioso, no anxiety about the coming of the Messiah. Não há ansiedade, não estão ansiosos sobre a vinda do Messias. The other version say you are already full. A outra versão diz vocês já estão cheios. Verse 8. Versículo 8. Already you have all you want. Vocês já têm a vossa recompensa. Meaning you are already full. Talvez vocês já são cheios. You are comfortable. São confortáveis. That is the complacency of the church in this land. Esta é a complacência da igreja nesta terra. Right now, agora, the Church of Christ in Mozambique. A igreja de Cristo em Moçambique is full. Está cheia. Full with what? Repleta com que? If you look at the condition of sin in this land. Se você olhar na condição do pecado nesta nação. 
the sinful condition of the believers in the church. A condição de pecado dos cristãos, dos crentes da igreja. The lack of light. They don't transmit light. Não tem luz, não estudem, não transmitem luz. There is no urgency to reach out to the whole Mozambique to be born again. Não há urgência em poder evangelizar todo Moçambique para poder estar nascido de novo. They are already full. Já estão cheios. And settled. E já estão acomodados. And the Lord was showing me in a dream. E o Senhor estava me mostrando no sonho. A lot of money. Muito dinheiro. In the church. Na igreja. A lot of money in the church. Muito dinheiro na igreja. Actually, I saw dollars, dollars. Eu vi dólares, até dólares. They are full of the wisdom of the world. A igreja está cheia da sabedoria do mundo. But they are not full of the wisdom of God. Mas não estão cheias da sabedoria de Deus. They are full of the wealth of the world. Estão cheias da riqueza do mundo. And not full of the wealth of God. E não estão cheias da, da riqueza de Deus. And that's why in this vision the Lord has remembered the church. É por isso nesta visão o Senhor lembrou-se da igreja. He has come to rebuke the pride. Ele veio repreender o orgulho. Orgulho de, de, de Mozambican. O orgulho dos moçambicanos. He has come to shake them. Ele veio estremecer, remexê-los. From their worldliness. Da sua imundice, mundanidade. This is a trumpet call. Este é um chamado de trompeta. That is calling the church to take their salvation more seriously. Que está a chamar a igreja para tomar a sua salvação seriamente. More seriously. Muito mais sério. Mais sério. Mais seriamente. The Lord has come to shake the church from her worldliness. O Senhor veio para poder remexer a igreja da sua mundanidade. He has come to shake them from immaturity to maturity. Ele veio estremecê-los para tirá-los da imaturidade para a maturidade. He wants a mature church. Ele quer uma igreja matura. A mature church is a holy church. Uma igreja matura é uma igreja santa. The Bible says. A Bíblia diz. The bride of Christ will be holy and mature. A noiva de Cristo será santa e matura. God has come to confront them in their worldliness, in their pride, in their wealth of the world. Deus veio confrontá-los na sua imundícia, na sua mundanidade, no seu orgulho. Their self-sufficiency. Eles são suficientemente abastados. Self-sufficiency. Tenha abastecimento pessoal. That you may see that you need God to help you to enter the kingdom of God. Para você ver a necessidade que vocês precisam Deus te ajudar para entrar no reino dos céus. The church in this land is full of goods. The, the goods of this world. A igreja nesta terra está cheio de bens, os bens deste mundo. So it is obvious the church needs to repent. É óbvio que a igreja precisa se arrepender. Aleluia. Aleluia. There is need for a national day of repentance. Há necessidade de um dia nacional do arrependimento. And that day must be realized. E este dia deve necessariamente se realizar. God Almighty. Deus Todo-Poderoso has come to save the church from the coming judgment of God. Ele veio wow. salvar a igreja do juízo vindouro de Deus. From the coming judgment of God. Do juízo de Deus que vem. 
And that's why he's telling her she must now remember about life after this. É por isso que a igreja está sendo intimada a se lembrar da vida depois disto aqui. Necessita ahorita a igreja recuerda, tiene vida depois de esta vida, tiene outra vida, vida eterna. Depois, a igreja deve saber que depois desta vida aqui, tem uma outra vida, a vida eterna. The Lord has come to rebuke the lukewarmness in the church. O Senhor veio repreender a mornez na igreja. Today, hoje, all over the world, todo mundo, Christians are lukewarm. Os cristãos são mornos. They are not cold, they are not hot. Não são frios, nem são quentes. He has come to shake you from that lukewarmness. Ele veio remexer desta vida morna. That you may cross and become iglesia caliente. Para você atravessar e se tornar igreja quente. The Lord, o Senhor, has come to shake the church from her lack of holiness. Veio remexer a igreja da falta de santidade. Because right now, porque agora, she is full. Ela está repleta. And she says she is rich. Ela está dizendo estou rica. And yet the Lord is saying, o Senhor está dizendo, that juicio viene. Que Cristo vem. O juízo vem. Juicio de Deus viene. O juízo de Deus vem. Contra o pecado. Contra o pecado. So the church must repent and return to holiness. Que a igreja deve se arrepender e voltar-se para a santidade. And I will share with you a vision today. E eu vou partilhar convosco uma visão hoje. In relation to the coming of the Messiah. Em relação à vinda do Messias. And you will see how quick it happens, very fast. E vão ver quão rápido vai acontecer, muito rápido. And everybody will have a turban, a, a head, a head cloth. E, e todo mundo terá um turbão ou um lenço na cabeça. And everybody became super glorious, instant, instant like that. E todo mundo tornasse cheio de glória instantaneamente assim. Those holy, holy, holy Christians. Santo, santo, santo cristão. And then I was shocked because they had white cloth on the head. Also. E eu estava chocado porque eles tinham um turbão branco na cabeça. You know, for me, I get to see even some exact people that will enter exactamente people I know. E para mim eu vejo pessoas exatas, particulares que eu conheço, as pessoas que eu conheço. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. That Satan has lied to the church. Que o Satanás mentiu à igreja. And she has abandoned the cross. E ela abandonou a cruz. The cruz de Jesus. A cruz de Jesus. Cruz de Cristo. A cruz de Cristo. She has abandoned. Ela abandonou a cruz. And she has taken a sweeter gospel. E ela pegou, recebeu o evangelho suculento, mais doce. The Lord is saying o, that the church o Senhor está dizendo que a igreja in Mozambique, in Mozambique has abandoned the blood of Jesus. Abandonou o sangue de Jesus. They now like motivational speakers, motivational. Agora eles amam os pregadores de motivação. Inspirational. Aqueles inspiracionais. Someone that can come and tickle your flesh Al, and, 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 and Al, stimulate your flesh, make you happy. Alguém que vem estimular a sua carne e te fazer feliz na igreja. That vision we saw in the morning, the Lord has come to shake that, shake it away. Aquela visão que vimos de manhã, o Senhor veio mexer com isso, mexer, mexer com isso. That you may take your Christianity more seriously. Que você possa tomar o teu cristianismo muito sério. That you may take the grace more seriously in this country. Que você possa tomar a graça do Senhor muito sério neste país. The Lord is saying this morning. O Senhor está dizendo esta manhã. That time is out for false prophets and false apostles. Que o tempo acabou para falsos profetas e falsos apóstolos.
the Lord is saying, o Senhor está dizendo, that Christian life, salvation, is accountability. There will be accountability. Que a vida cristã, a salvação é responsabilidade. Haverá responsabilidade. Accountability also. Responsabilidade. And accountability. E prestação de contas. Today's Christians in Maputo, Mozambique, they are living as though they will not be held to account. É, os cristãos de hoje em Moçambique estão a viver como se não vão prestar conta a ninguém. If you look at the way they dress, se você olhar da maneira como eles se vestem, the way they live their lives, a maneira como eles vivem suas vidas, you are living as though there will be no accountability. Você está a viver como se não houvesse um dia prestação de contas. And so in that vision, então naquela visão, the Lord has come to shake the church. O Senhor veio remexer com a igreja. To let the church know, para poder fazer a igreja saber, that only the holy Christians will be glorified. Que somente os cristãos santos serão glorificados. That whoever is born again and living in sin, there will be accountability. Que toda pessoa que é nascida de novo, mas está vivendo no pecado, haverá prestação de contas. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, that the arrogance at the pulpit, que a arrogância no púlpito, must come to an end and they must now humble and repent before the Creator. Deve acabar e agora vir e se arrepender diante do seu Criador. In the morning, de manhã, the Lord essentially said that the Christian salvation is a battle. It is a war against the devil. O Senhor essencialmente disse de manhã que a salvação cristã é uma batalha, é uma guerra contra o diabo. Grande guerra, grande batalha. Grande guerra, grande batalha. And yet the Christians in Maputo are living in complac complacency. E enquanto que os cristãos de Maputo vivem complacência. Wow. Wow. How do you become glorified? Como você pode ser glorificado? When you live in complacency. Quando você vive com complacência. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. This morning. Esta manhã aqui. That on the matters of eternity, public opinion is not important. Que em questões que se fala da eternidade, a opinião pública não, não é importante. Não é importante. Não é importante. Muchos pastores aquí les gusta mucho opinión pública. Oh, mi joveja amarme, mi hijo amarme, bro Mozambique amarme. No, no, muchos pastores aquí gustan mucho de opinión pública. Oh, mi familia me faló, oh, los otros van a hablar, oh, Mozambique va a hablar. No. If you listen very carefully to what the Lord said in the morning here. Se você escutou muito cuidadosamente daquilo que o Senhor disse esta manhã. He said on the matters of eternity. Ele disse em questões da eternidade. Public opinion is not important. A opinião pública não é importante. Jesus did not care about public opinion. Jesus não se importou com a opinião pública. If Jesus had cared about public opinion, he would not have gone to the cross. Se Jesus se importasse com a opinião pública, ele não iria à cruz. He would have listened to the Pharisees. Ele podia ter escutado os fariseus. But the Lord is saying, mas o Senhor está dizendo, that public opinion is not important. Que opinião pública não é importante. The time has come que o tempo chegou for the church in Mozambique to be born again properly. Para a igreja Moçambique ser nascido de novo propriamente. Because time is over. Porque o tempo acabou. The Lord is saying, o Senhor está dizendo that a life of worldly pleasures que a vida de muitos prazeres the life you see the Christian living in Mozambique with worldly pleasures. A vida que você está vendo os cristãos vivendo em Moçambique com prazeres do mundo. Muito, muito perigoso, very dangerous. É muito, muito perigosa a vida esta. 
Because you'll end up in fire. Porque você vai terminar no fogo. Oh yes. Assim. This morning. Esta manhã. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. That when Jesus came to die on the cross, it did not mean now you can live a sinful life. Quando Jesus veio morrer na cruz, ele não quis dizer que você agora está livre a viver uma vida de pecado. Dentro da igreja? Dentro da igreja? How? Como? The Lord is saying the pastors in Mozambique. O Senhor está dizendo aos pastores de Mozambique. They have taken the grace of Jesus. Eles tomaram a graça de Jesus as a license to como, sin. Como uma licença, permissão para pecarem. They said, ah, "Don't worry, there is a lot of grace." Disseram, ah, não se preocupe, há muita graça. But why has God sent me to judge many nations? Mas por que que o Senhor me enviou para julgar muitas nações? And judge the whole world with corona. E julgar todo mundo com coronavírus. Why did I strike the whole world with COVID? Por que que eu abati todo todo mundo com COVID? Why? Por que? If God does not care, se Deus não se importasse. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. That the hour to be holy is now. Que a hora para ser santo é agora. Because you need to shine the light. Porque precisa brilhar a luz. The light of Christ. A luz de Cristo. The Lord said this morning. O Senhor disse essa manhã. That the church in Mozambique has misconceived the grace. Que a igreja em Moçambique entendeu mal a graça. They think it's a license to enjoy life on the earth. Eles pensaram que é licença para poder divertir a vida sobre a terra. But in the morning I read for you scriptures. Mas de manhã eu li para vocês escrituras bíblicas. That if you are walking the footprints of Jesus. Que se você estiver a andar nos passos de Jesus. Persecution. A perseguição. Persecution. A perseguição. Persecution. A perseguição. Must come your way. Deve vir no teu caminho. How can the sinful world love you when Jesus has sent you? Como é que você é amado pelo mundo pecaminoso quando Jesus te enviou? How can they love you? Como é que eles podem te amar? They must abuse you. Devem te abusar. And molest you. E molestar-te. And ridicule you. E reduquilizar-te. And mock you. E mo mo Blackmail you. E poder fazer mal. And reject mal. you. E poder te rejeitar. The world must forsake you the way they forsook Jesus. O mundo deve te abandonar da mesma maneira como abandonaram Jesus. Rejeitar. Rejeitar. They must reject you. Devem te rejeitar. We saw a very sharp rebuke. Nós vimos um, uma repreensão muito severa. That this generation in Mozambique. E esta geração é Moçambique. They have lived a life for here on the earth. Viveram uma vida por agora na terra. And yet the Lord is saying. E enquanto que o Senhor está dizendo. That if somebody that you know goes to hell, que se alguém que você conhece ir ao inferno, dies in their sin, aqueles morreram no pecado deles, their blood will be on your head. O seu sangue estará nas suas mãos. Because porque today there is political correctness. Hoje a maneira política de correção, maneira correta, correta politicamente. They say, eles dizem, in Mozambique. Em Mozambique. No, you might offend the other religions, you might offend them. Não, não, você não, você vai ofender a religião deles, você vai ofender lhes The Lord has rebuked rebellion. O Senhor repreendeu a rebelião. And the ignorance. E a ignorância. And he said. E ele está dizendo. That time is also over. Que o tempo também acabou. 
So you need to run out in the streets very fast and lead people to Jesus. Evangelista, you need to run out. Você precisa correr, correr na rua e muito rapidamente evangelizar. Você precisa correr. And stop every car. E para toda viatura. And when they stop you, ask. E quando te parar, diz, Can you lower the window? Por favor, baixa o vidro. Do you know Jesus? I want to talk to you about Jesus. Você conhece Jesus? Eu quero te falar de Jesus. You must enter the train and the bus. Você deve entrar os comboios ou tocarros. You must be like Kenya. Você deve safar como Kenya. Kenya now they tremble. They tremble like this. No Kenya agora eles treme, treme assim. They cannot sleep. Não conseguem dormir. At four in the morning they have woken up. Às quatro já acordaram de manhã. And they go straight to the bus and the train. E vão nos autocarros e nos comboios. They pay their fare. E eles pagam seu bilhete. And they, when the train begins, the first train they open the Bible. E quando começa o primeiro comboio e abrem a Bíblia lá dentro. Does it mean only Kenyans want to enter heaven? Isso significa que somente os quenianos vão entrar no céu? No. No. Even Mozambique requires Mozambique requer a revival of the souls. O avivamento da alma. The Lord is saying. O Senhor está dizendo that this nation needs humility in the church. Que esta nação precisa de humildade na igreja. That they have all the theological degrees, but they are full of it. They are full of wisdom of theology, but they are lacking the Holy Spirit. Que eles têm todos os diplomas teológicos cheios de diplomas, mas eles não têm o Espírito Santo. So they are full of human wisdom. Então estão repletos da sabedoria humana. At the pulpit. No pulpit. But lacking in the Holy Spirit. Mas estão faltos. Do Espírito Santo. Wow, wow! What a moment in the church. Que momento na igreja. The Lord is saying. O Senhor está dizendo that there must be a national repentance in Mozambique. Que deve necessariamente se realizar um arrependimento nacional em Moçambique. Okay. Dia de arrependimento. Dia do arrependimento nacional. nacional. A day of national repentance. Deve haver um dia de arrependimento nacional. The country must make a deliberate effort, deliberate, intentional effort to prepare the nation for the coming of the Messiah. O país deve fazer um esforço deliberado, intencional, para poder preparar para a vinda do Messias. God is saying. Deus está dizendo. That the return of the Messiah, the rapture of the church, que a volta de Messias, o arrebatamento da igreja, when it happens, quando vai acontecer, it is irreversible. É irreversível. Irreversible. É irreversível. Irretrievable. É irre. É, é Não é possível rescatar. Não é recuperável. Não é possível rescue, rescatar. Não é possível resgatar esse dia. So this is the hour for the church when we must go out and win the souls. Esta é a hora para a igreja sair e ganhar as almas. There's no other time. Não há outro tempo. The Lord is saying. O Senhor está dizendo that you must honor Jesus with your life. Que vocês devem honrar Jesus nas vossas vidas. So can we look at the coming of the Messiah now? Vamos olhar agora na vinda do Messias. The Lord sent me to the church and to the nations. O Senhor me enviou para a igreja e para as nações. But if there is one central message, mas se existe uma mensagem central, muito muito central, muito central, it is about the coming of the Messiah. É acerca da vinda do Messias. All the other visions, todas as outras visões, they support this central theme. Eles suportam este tema central. Because the coming of the Messiah, porque a vinda do Messias is the most important day the church is waiting for. É o dia mais importante que a igreja tem estado à espera. The coming of the Messiah. A vinda do Messias. 
I'll share a vision here. Eu vou partilhar uma visão aqui. And you'll focus on me, blessed people. E vai se concentrar a, a mim, a povo abençoado. In that vision at night. Nesta visão à noite. The Lord made me stand on the earth. O Senhor me fez ficar de pé na terra. Then on the right hand side of the sky. Então do lado direito do céu. All of a sudden. De repente. I had everything. Eu ouvi tudo ali. The voice of the archangel. Eu ouvi a voz do arcanjo. The command of God. O comando de Deus. The trumpet of Yahweh. A trompeta de Yahweh. On the right hand side. Do lado direito. And then the glory of God. E depois a glória de Deus. Came and shone that place from the from heaven. Came out and shone there. Do céu veio e brilhou e iluminou aquele lugar. And then while looking there, enquanto eu olhava lá, all of a sudden with a glorious cloud, a white glorious cloud, de repente com a nuvem gloriosa, a nuvem gloriosa branca. The Messiah appeared on that side. O Messias apareceu no meio naquele lado. In the vision, na visão, you can imagine what a spectacular vision. Você pode imaginar que visão espetacular. The Messiah appeared. O Messias apareceu. But when he appeared, mas quando ele apareceu, the first thing he did, a primeira coisa que ele fez. When he's aware that I've gained contact with him. Quando ele notou que eu ganhei contato com ele. Then he showed me the glorious nail pierced. Ali ele me mostrou as mãos gloriosas estragadas com os pregos. Lugar onde the nail pierced. O lugar onde o prego tragou. Glorious like this. Glorioso assim. After I have seen that. Depois que eu vi isto. Then it took the same right hand Depois pegou a mesma mão direita and you prepared the crown e preparou a coroa this time around desta vez and esta vez this time around desta vez the messiah now has a crown o messias agora tem uma coroa That is the message to Mozambique. Esta é a mensagem para Moçambique. In other words, you could tell. Em outras palavras, você pode dizer that the Messiah was identifying himself to me using the cross, the nail pierced. Que o Messias identificou-se a mim usando a cruz, as mãos onde os pregos passaram. Wow! Wow! He became part of his identity. Tornou-se parte da sua identidade. In other words, the Messiah was saying, right there, up to where we have reached. O Messias estava dizendo, está ali até onde chegamos. He was saying, ele estava dizendo, God tell them about this. Vai dizer-lhes acerca disto. I am still happy that I did this. Eu ainda estou feliz que eu fiz isso. Tell them, Dizles, how could you forget this so é, soon? Como é que você tão brevemente pode esquecer isto aqui? God tell them, vai Dizles, that when I look at the condition of the church in Maputo, que quando eu olho na condição da igreja em Maputo, I see sin. Eu vejo pecado. I see as if the church in Maputo is crying for a second deliverance. Eu vejo como se a igreja em Maputo está a chorar para um segundo segunda libertação. When I look at the church in Maputo, quando, where the pastors in Maputo. Quando eu olhar a igreja em Maputo e os pastores em Maputo, I see as if they are crying for a second Calvary. Eu vejo como se eles estivessem a chorar para um segundo Calvário. When I look at the church in Mozambique, quando eu olho para a igreja 
Mozambique. I see as if they are saying that the first Calvary did not have sufficient power for total liberation. Eu vejo que eles estão dizendo como se a, a primeira cruz, o primeiro Calvário, não teve poder suficiente para poder lhes libertar totalmente. Primeira Calvário não tem poder suficiente para rescatar pecadores, para salvar humano. É como se o primeiro Calvário não teve poder suficiente para resgatar os pecadores, para salvar os humanos. Did you understand the seriousness of my coming to you? Você entendeu a seriedade da minha vinda para você? When I look at the church in Mozambique, eu olho para a igreja em Mozambique, I see as if they are saying, eu vejo como se estivesse a dizer, that you see the first Calvary, olha que o primeiro Calvário, had just half, half of the power for liberation, for deliverance from sin. Half, so, half. O primeiro Calvário só tinha metade do poder para poder nos libertar do pecado. 50%. Só tinha 50%. Removing them from the world of sin, lhes tirando do mundo do pecado, and reaching halfway, e chegando no caminho no meio, where there is a mixture between the world and the church, no meio onde há mistura entre a, o mundo e a igreja. The Lord is saying that is what I see. O Senhor está dizendo isso que tu a ver. He's showing me the nail pierced. Ele está me mostrar o lugar onde os pregos entraram. In other words, the Messiah is saying, "Go tell them." Em outras palavras, o Messias está dizendo, "Vai diz-lhes." I love the church this much. Eu amo a igreja até este ponto. But go tell them. Mas vai diz-lhes. When I look at the church now, I see them crying for a second Calvary, quando, second deliverance. Quando eu olho para a igreja, eu vejo que ele está chorando por um segundo Calvário, uma segunda libertação. Tell them I love them. Diz-lhes que eu lhes amo. I can do it again. Eu posso ir à cruz de novo. But the only reason is this. Mas a única razão the é esta. The only problem is this. O único problema é esse. Is that now I have defecto. É que agora eu tenho defeitos. The Father cannot accept me. O Pai não pode me aceitar. To die for them again. Para poder morrer por igreja de novo. Go tell them. Vai diz-lhes. I have shown you my crown. Eu te mostrei a minha coroa. Go tell them. Vai diz-lhes. I am not coming back to argue with the Pharisees. Eu não estou voltando para discutir de novo com os fariseus. No, no. I am not coming back to be abused. Eu não estou a voltar para ser abusado de novo. And then when I looked at him, e então quando olhei para ele, he had a golden sash, golden. Ele tinha um sash de ouro, the, from the chest like this. Do peito até aqui. And then he had a red cloth running from the shoulder diagonally like this and spreading down. E depois tinha um pano vermelho que corre diagonalmente do peito até aqui embaixo. Revelation 19 verse 13. Apocalipse 19 versículos 13. Revelation 19:13. Apocalipse 19, 13. It says the following. E ele diz assim o seguinte. Verse 11, okay. Começamos do 11. I saw heaven standing open. Vi os céus abertos. And there before me was a white horse. E diante de mim um cavalo branco. Whose rider is called faithful and true? Cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. With justice he judges. Ele julga e guerreia com justiça. And wages war. E guerreia com justiça. His eyes are like blazing fire. Seus olhos são como chamas de fogo. Okay, can I describe to you what that means? Posso descrever para vocês o que que isso quer dizer? When he says his eyes are like blazing fire, everybody focus on me now. Quando ele diz que seus olhos são como chamas de fogo, todo mundo se concentra aqui comigo. When he says his eyes are like blazing fire. Quando ele diz que seus olhos são como chamas de fogo. First of all, the glory alone, the glo his glory. Primeiramente a sua glória. Covers the whole place, whole total. Ele cobriu todo o lugar totalmente. A whitish glory. Uma glória branca. 
White is glory, very pure whitish glory. Pura esbranquizada gloria. Maybe a little bit more than this white light here. Talvez um muito mais do que essa luz branca aqui. But cover the whole room in that visitation. Mas, I'm, talk, I'm talking about a particular visitation. Mas cobriu todo o quarto naquela visitação. Não posso chamar, estou a falar acerca de uma visitação particular. I'm talking about a particular visitation. Estou a chamar, estou a falar de visitação so particular. So that glory along the white one first covers everything. Aquela glória, aquela glória branca cobriu tudo. And then, depois, before he spoke with me, antes de que ele falasse comigo, his eyes gained contact with my eyes. Os seus olhos ganharam contacto com meus olhos. When he says his eyes are like blazing fire, look at this now. Quando ele diz que os seus olhos são como fogo, olha para isso agora. It is not flames like this. Não é chama de fogo assim. Within the whitish glory, dentro da da glória uh, branca. It is not flames going like this. Não é chamas que estão a subir. It is actually sharp. They go like this. They go like they go they they they, they are the red like flame but going going like this. São, going horizontal são, like this. São horizontal. horizontal Mas, gaining eles contact vão dentro dos olhos assim, assim, assim nos olhos vão assim, vão assim. From the eyes the flames. A partir dos olhos, os chamas dos olhos eles vão assim. Before he spoke with me by voice. Antes dele falar comigo por voz. On this mission here. Nesta missão aqui. To go tell the church. Para vir dizer à igreja. So those flames are not like this. They are like this. Sharp like this. Sharp going. Reddish flames within the white glory. So reddish flames. Chamas avermelhadas. But going like this. Que vão assim horizontalmente. Sharp. Assim. Going. Afiadas. Going sharp like that. Afiadas. Assim. That does not look like the Messiah. That Maputo knows. Aquele não se parece como se o Messias que aquele Messias que o Maputo conhece. Maputo seems to know the Messiah who is a baby in a manger. O Maputo parece só conhecer o Messias que é o bebê na manjedoura. Maputo seems to know the Messiah. That if you slap him one side, he give you another side. O Messias, o Maputo parece que só conhecer aquele Messias que você lhe dar uma chapada do lado direito vai te dar o lado esquerdo para lhe dar de novo. I have come to announce to this nation. Eu vim anunciar esta nação. That the same Jesus you love so much. Que o mesmo Jesus que você tanto ama. And died for you. He morreu por ti. He is coming back. Está voltando. And when he comes back, e quando ele voltar, he has a red garment. Ele tem um pano vermelho. Of a judge, da igreja. If you want to say this prayer, repeat after me. Se você quer dizer essa oração, repita após mim. Mighty Lord Jesus. Diz poderoso Senhor Jesus. I receive you in my heart tonight. Eu te recebo no meu coração esta noite. And I ask you to prepare me for the coming of the Messiah. Eu te peço para me preparar para a vinda do Messias. Lord, quicken my heart. Senhor, prepara o meu coração. And give me a sense of urgency. E dê-me um sentido de urgência. That I may be ready every second. Que eu possa ser pronto todos os segundos. For the glorious coming of the Messiah. Para a vinda gloriosa do Messias. Lord, keep me in holiness. Senhor, guarda-me na santidade. And righteousness. E justiça. That I may have zero tolerance to sin. Que eu tenha tolerância zero ao pecado. Lord, empower me with the Holy Spirit. Senhor, empodera-me com o Espírito Santo. That I may be righteous. Que eu seja santo. And reach out to more people. E poder evangelizar mais pessoas. And evangelize Jesus to them. Evangelizar a Jesus para eles. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. I am born again. Eu sou nascido de novo. Amen. Amen. Messias, o Messias, 
Ele é o Cristo, o Messias. Ele é o Senhor dos Senhores. Poderoso Pai, no poderoso nome de Jesus, obrigado por visitar aqui este povo de uma maneira poderosa. Eu te peço, meu Pai, no poderoso nome de Jesus, para abrir ouvidos surdos, para que o testemunho de Jesus possa continuar neste continente e nesta nação e nesta cidade, no poderoso nome de Jesus. Amém. E os poderosos profetas de Yahweh colocou o seu dedo dentro do ouvido surdo, assim como o Senhor fez na Bíblia. Marcos 7, 33. Momento exato quando ouvidos totalmente surdos abriram instantaneamente. É poderoso. Isso é potente. Isso é potente. Aleluia! Ela agora podia ouvir o número de palmas que vinham de trás dela. Então, este e este. Olha aqui, ó. Este abriu um pouco. Eu posso ouvir com este ouvido. Com o ouvido direito, não. Me parece que um ouvido abriu um. Aquele deste lado, da esquerda. Tampa este ouvido e o outro. Este está totalmente surdo. Chega mais perto. Abriu um pouquinho. Então você começou a ouvir um pouco O momento quando o ouvido direito Também abriu e começou Ela começou a ouvir o som Tampa totalmente Ela ouve um pouco Chega mais perto então este aqui, este ouvido abriu um pouquinho E se você agora deixar os dois? E ela espantosamente pôde ouvir e responder ao dedo Ao estalar do dedo Onde está o pai? Venha, venha Venha e me fale sobre a sua filha aqui. Por quanto tempo ela não podia ouvir? Desde que ela nasceu. Mas explique uma coisa para mim. Ela está ouvindo um pouco hoje? Sim, me parece que ela está ouvindo com o ouvido esquerdo. Algo está começando. Não! Um grande um milagre muito grande está acontecendo aqui. Um grande milagre está acontecendo aqui, ela está dizendo que ela não conseguia ouvir com o ouvido esquerdo, agora ela está começando a ouvir com o ouvido esquerdo. 
Oi, Ia. Sim, sí, sempre que... Lorecchio Sinistro. Ela está dizendo que o da esquerda está ouvindo. Isso são boas notas. Porque o Senhor está removendo a... Do mundo do silêncio. O mundo do silêncio. O Senhor está aperto com os olhos. Venha comigo. E o profeta do Senhor colocou ela perto de uma caixa de som e pediu para tocar a música. Você pode ouvir a música? O momento exato, quando ouvidos totalmente surdos abriram. E ela pôde ouvir música pela primeira vez desde o seu nascimento. Olha o rostinho dela! Olha o rosto dela! Aleluia! E ela rompeu em lágrimas ao ouvir música pela primeira vez. Aleluia, ela ouviu música pela primeira vez, ela ouviu música pela primeira vez. Isso é muito poderoso, bem diante das câmeras. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Ela ouviu música pela primeira vez e chorou. Jesus é Senhor. E ela podia até mesmo acompanhar o ritmo da música. Aleluia Eu lhe digo Eu amo Jesus Eu amo demais Taranto, Itália 11 de abril de 2017 o Senhor abriu ouvidos surdos bem diante das câmeras de TV na Itália. O momento exato quando ouvidos surdos abriram instantaneamente e ela ouviu pela primeira vez. O Senhor é poderoso, o Senhor tem que ir à tua casa. E ele está começando a fazer uma obra. O Senhor abriu ouvidos surdos bem diante das câmeras em Taranto, na Itália. Uma enorme celebração rompeu. E ela rompeu em lágrimas ao ouvir música pela primeira vez. O 
O aleijado levantou. Abram, abram. O aleijado levantou. Aleluia. Venha, bebê. Venha, venha, bebê. Venha, venha. Venha até mim. Levanta, bebê. Venha. Levanta. Vamos. Uma aleijada acabou de entrar. Devagar, devagar. Uma aleijada acabou de andar. Venha, bebê, vem. Uma aleijada andou. Devagar, devagar. Devagar, devagar. 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 Venha, bebê. O momento exato quando uma total aleijada levantou e saiu andando. Devagar, devagar. Hoje, você pode ver como que é um aleijado. Quando uma aleijada levanta e sai andando. A cadeira de rodas. Devagar, minha filha. Ao vivo na TV. Venha, venha, devagar. Aleluia! Venha, venha! Deixa, deixa, deixa! Outra aleijada andou. Venha, devagar. Outra aleijada andou. Outra aleijada andou. Outra aleijada andou. Outra aleijada andou. Minha filha! Traga, traga uma soda Uma aleijada andou O sangue de Jesus Eu disse para você Dê-me uma soda Dá-me uma soda. O malejado andou. Olha os pezinhos. Veja os pezinhos. Vai e sente-se. Olha os pezinhos. O maior avivamento da terra. O Senhor falou comigo a respeito de um evento muito importante. O Senhor falou comigo a respeito da reunião que está vindo a Eldoret. E eu vejo esta mulher cujo bebê é aleijado. Nasceu aleijado, é um bebê aleijado. E o bebê está vestindo. Eu acho que o suéter é, que está por cima é branco. E neste caso em particular, o Senhor me mostrou este bebê que nasceu totalmente aleijado. E o bebê está vestindo o suéter. Eu acho que a parte de cima é branco. E então, quando o homem de Deus vem no estádio, no, na porta... O poder histórico atinge a reunião. E o bebê levanta e começa a andar. E eu vejo a mãe correndo em choque, seguindo o bebê. Blessings, o antigo. Era totalmente aleijada desde o nascimento devido à paralisia cerebral. E finalmente, quando veio 14 de abril de 2014, na, na grande reunião de avivamento em Eldoret... Eldoret Aleluia 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 
Todo poderoso decreto de cura que levantou Blessings o antigo Totalmente aleijada do pó da terra Receba a sua cura Os aleijados Agora recebam sua cura A glória agora foi liberada Este é o bebê que eu estava vendo Com pernas como essas você sabe que eu posso ver todos eles Eu posso vê-los no sonho Eu acho que grandes milagres aconteceram aqui Olha esta perna Você pode vir até mim? Homem de Deus Esta é Bebê Blessings Ela era aleijada desde o nascimento Devido à paralisia cerebral Agora a bebê foi curada A paralisia está curada As pernas da bebê estão fortes E a bebê agora pode andar Venha bebê Venha bebê Venha bebê Vocês vêm? Dá-me uma soda ah, quão preciosa Esta bebê era aleijada Você conhece isso? Venha até mim Oh, isso é muito poderoso Venha, venha, venha Venha, venha Este é o avivamento do qual eu falei isso é lindo! Venha, bebê! Paralisia cerebral gravíssima é curada instantaneamente com o um único decreto do mais poderoso profeta do Senhor. Três meses depois, ela ainda está andando, andando e andando, os aleijados estão andando, certamente o Messias está vindo, e eles estão andando sem pagar nada, não há pagamento, Exceto o que o Senhor pagou no Calvário Veja a preciosa bebê Wandiro Três meses depois Aleijada ah, Certamente este evangelho é um evangelho doce Três meses depois Quatro anos depois, quatro anos depois da sua cura, seis anos depois da sua cura. Isto é impossível ao homem, impossível à medicina. 
criar um cérebro novo. Nesta perfeição. Aleijados levantam e andam. Brian Ekman. Seis meses depois da sua cura. Seis meses depois da sua cura, Brian ajuda a família a cuidar do rebanho. Os aleijados levantam e andam. semanas depois da cura de Princess Hope duas semanas depois ela está andando vejam a condição dela anterior totalmente paralisada com uma gravíssima paralisia cerebral e agora Princess Hope está andando Os cegos estão enxergando E os surdos estão ouvindo Ouvidos surdos abriram E se tornaram sensíveis O ouvido dela é sensível, está sensível Avivamento Muitos aleijados levantaram e andaram o depósito contendo as cadeiras de rodas e as muletas e todos os aparelhos abandonados por aqueles que foram curados. Prepare o caminho. O Messias está vindo. Ministério de Arrependimento e Santidade. <SILENCIO> 